முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இலக்கிய அணி மற்றும் நிகிதா பதிப்பகம் சார்பில் சிறப்பாக நடைபெறுகின்ற முப்பரு விழா மற்றும் தலைவர் தளபதியினுடைய திறமிகு வட மடல்கள் நூல் வெளியீட்டு விழா ஆகியவற்றை இணைந்து நடைபெறுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் உரையாற்றி சென்றிருக்கின்ற கழகத்தினுடைய அமைப்பு செயலாளர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் பாரதி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாகவும் எடுப்போடும் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய உழைப்பை நல்கி ஒரு வெற்றி விழாவாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற கழக இலக்கியனுடைய துணை செயலாளர் எனது பேர் அன்பிற்கும் பெரும் மரியாதைக்கும் உரிய சகோதரர் நந்தனம் நம்பிராஜன் அவர்களே உரையாற்றி சென்றிருக்கின்ற கழக இலக்கியனுடைய செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் எனக்கு வணக்கத்திற்குரிய அம்மா இந்திரகுமாரி அவர்களே உரையாற்றி சென்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு அமைச்சர் அன்பு சகோதரர் மாசு அவர்களே எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி இருக்கின்ற தமிழக அரசினுடைய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் பெரும் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் ராஜகண்ணப்பன் அவர்களே மாவட்ட கழகத்தினுடைய மதிப்பிற்குரிய செயலாளர் சகோதரர் வேலு அவர்களே சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜே கருணாநிதி அவர்களே கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகள் அன்பிற்குரிய ஏழுமலை மாரி கணபதி முரளி மாதவன் ஜெயக்குமார் சீனிவாசன் நம்பி உள்ளிட்ட நண்பர்களே நன்றி உரை நிறுத்த இருக்கின்ற சீனிவாசன் நம்பி உள்ளிட்ட நண்பர்களே வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியவர்களே தாய்மார்களே பத்திரிகையாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த விழா முப்பேறு விழாவாகவும் நம்முடைய அன்பிற்குரிய தலைவர்களுடைய தீரமிகு மடல்களை வெளியிடுகின்ற விழாவாகவும் நடைபெறுகின்ற இந்த நேரத்தில் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற கடமையும் பொறுப்பும் தளபதியினுடைய நூல்களை வெளியிட்டு உரையாற்ற வேண்டும் என்று என்னை பணித்திருக்கிறார்கள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை மட்டும்தான் செய்வேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எனவே அந்த நூல்களில் என்ன இருக்கிறது அந்த நூல்களுக்கு இன்றைய தொடர்பு என்ன என்பதை நான் உங்களிடத்திலே பேசியாக வேண்டும் ஒரு பசியோடு பத்திரிகையாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நான் பரிமாற வேண்டும் ஏனென்றால் திராவிட மாடல் ஆட்சி யாரையும் பசியோடு அனுப்பவே அனுப்பாது வயிறு நிறையத்தான் அனுப்பும் காத்திருக்கலாம் நல்ல சிற்றுண்டி இருக்கிறது கடிதத்தை வெளியிடுகிறோம் கடித இலை இலக்கியத்திற்கு என்று உலகிலே ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கிறது வின்சன் சர்ச்சில் காலத்தில் இருந்து ஜான்சன் காலத்தில் இருந்து தொண்டர்களுக்கு தோழர்களுக்கு தன்னுடைய மகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு தலைவர்கள் கடிதங்கள் எழுதுவது வாடிக்கை வழக்கம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை அப்படிப்பட்ட தொடக்கத்தை முதலில் தொடக்கி வைத்த பெருமை பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுக்கு உண்டு அவர் சிறையில் இருந்தபடியே தன்னுடைய மகளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கடிதங்கள் உலக சரித்திரம் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி என்கிற பெயரில் மிகப்பெரிய புத்தகமாக வந்திருக்கிறது பின்னொரு காலத்தில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் சொன்னார் பாகிஸ்தானை இரண்டாக பிரித்து வங்காள தேசத்தை பிரித்து கொடுத்து இந்திய வரலாற்றில் ஒரு புரிய தேசத்தை உருவாக்கி தந்த பெருமை உங்களுக்கு வந்ததே இந்த துணிச்சல் இந்த தீரம் இந்த வீரம் உங்களுக்கு எங்கே இருந்து வந்தது என்று கேட்டபோது அந்த அம்மையார் சொன்னார் அந்த தீரமும் அந்த வீரமும் எனக்கு என் தந்தையார் எனக்கு எளிய கடிதங்களிலிருந்து பெற்றேன் என்று அவர் சொன்னார் அந்த கடிதம் மகளுக்கு மட்டுமல்ல மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்திய மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு இன்றைக்கும் இருக்கிறது பாஞ்சசீல கொள்கையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அணிசேரா நாடுகளுக்கு தலைமை தாங்கியவர் நேரு வங்காளதாசம் பிரிந்த போது ஒரு மதச்சார்புள்ள நாட்டை இவ்வளவு கவனமாக இந்துக்கள் அதிகமாக வாழுகின்ற ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமராக இருக்கிற நீங்கள் இஸ்லாமியர்கள் மனம் கோணாமல் இஸ்லாமியர்களுக்கு இடையே ஒரு பிரிவினையை ஏற்படுத்தி பாகிஸ்தானிடமிருந்து பிரிந்து வங்காளதேசத்தை பிரித்து கொடுத்திருக்கிறீர்களே இந்த நுட்பத்தை உங்களுக்கு எது வழங்கியது என்று கேட்டபோது அவர் தன்னுடைய தந்தையினுடைய கடிதத்தை மட்டும் சொல்லவில்லை தன் தந்தை எழுதிய கடிதங்கள் இருக்கிற சாரத்தை சொன்னார் அண்ணா ஒரு முறை சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்தியை திணிக்க மாட்டோம் என்று 
நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் அவர்களுக்கு நேரு கடிதம் எழுதினார் கடிதம் என்ன சொன்னது என்றால் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக ஒருபோதும் நாங்கள் இந்தியை திணிக்க மாட்டோம் இந்த உறுதியை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று ஒரு கடிதம் எழுதினார் ஒரு சாதாரண காகிதம் அறுபத்தி ரெண்டு ஆனால் அன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய வலிவு இல்லை பொலிவு இல்லை முதன்முறையாக ஒரு பிரதமர் எழுதுகிறார் திமுகவிற்கு இன்றைக்கு டி ஆர் பாலு எத்தனை கடிதம் எழுதினார் நான் எத்தனை கடிதம் எழுதினேன் தயாநிதிமா எத்தனை கடிதம் எழுதினார் ஏன் அண்ணன் உலக வர்த்தக மாநாட்டில் ஆற்றியிருக்கிற பணிகள் இவையெல்லாம் அளப்பரியன அவையெல்லாம் பின்னாளில் ஆனால் அறுபத்தி ரெண்டில் இந்தி திணிக்கப்பட மாட்டாது என்று அண்ணாவுக்கு நேரு எழுதிய கடிதத்திற்காக கடற்கரையிலே கூட்டம் போட்டு அண்ணா பேசினார் தம்பிமார்களே என் தம்பி சம்பத்திற்கு நேரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இந்த நேர் யார் தெரியுமா அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர் நான் அலைன் மூமெண்ட் இந்த தேசத்தில் மட்டுமல்ல இந்த பூமி பந்தில் போர் வரக்கூடாது என்பதற்காக எகிப்தினுடைய தலைவர் நாசர் இந்தோசாவினுடைய தலைவர் சுதர்சனோ இக்கோசாவினுடைய தலைவர் மார்சல் டிட்டோ இந்த மூன்று தலைவர்களையும் ஒன்றாக இணைத்து தானே தலைமை தாங்கி இந்த உலக பந்தில் போர் வரக்கூடாது யாரும் அமெரிக்காவினோடோ ரஷ்யாவினோடோ அணி சேரக்கூடாது இரண்டு வல்லரசுகள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வல்லரசுகளை தள்ளி வைத்து தள்ளி வைத்துவிட்டு இந்த உலகம் பேண வேண்டியது அமைதி அமைதி அந்த அமைதிக்கு நாம் தலைமை தாங்குவோம் என்று அணிசேரா நாடுகளுக்கு தலைமை தாங்கிய பெருமை நேருவுக்கு உண்டு அதை படித்து விட்டு தான் நான் வங்காள தேசத்தை பிரித்து இவ்வளவு அமைதியாக பிரித்து தந்தேன் என்று அந்த கடிதத்தை கூட்டிட்டு காட்டி இந்திரா காந்தி பேசினார் ஆக நேருடைய கடிதத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு மட்டுமல்ல வாழ்க்கை மட்டுமல்ல சரித்திரம் மட்டுமல்ல சாதனை சித்திரங்கள் இந்த மண்ணில் இன்னமும் இருக்கிறது எச்சங்கள் இன்னமும் இருக்கிறது பெரியார் எழுதினார் குடியரசில் எழுதினார் விடுதலை எழுதினார் அதைத்தான் அண்ணா வரித்துக் கொண்டார் தம்பிக்கு என்று கடிதங்கள் எழுதினார் டெமோக்ரஸி இஸ் நாட் மியர்லி ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ கவர்மெண்ட் எலோன் இட் இஸ் எசென்சியல் இன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ரெவரன்ஸ் டு ஃபெல்லோ மேன் எங்கே டெல்லி பட்டினத்தில் பிரதமர் அவர்களே நேரு அவர்களே விருக பலத்தோடு இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் சிறிய கட்சி இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்றம் இங்கே இருக்கிறோம் ஆனால் ஜனநாயகம் என்பது அறுதி பெரும்பான்மை அல்ல டெமோக்ரஸி இஸ் நாட் மியர்லி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எலோன் ஓட்டு போட்டு மெஜாரிட்டியில் ஒரு அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பது தான் ஜனநாயகம் என்று நேரு அவர்களை கருதினால் நீங்கள் தவறு இட் இஸ் அன் எசென்சியலி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ரெவரன்ஸ் ஃபெல்லோ மேன் ஜனநாயகம் என்பது கடைசியில் இருக்கிற கடைசி மனிதனுக்கும் உரிய மரியாதையும் மதிப்பையும் தர வேண்டும் அதுதான் ஜனநாயகம் என்று ஓங்கி சொன்னவர் அண்ணா அதை கடிதமாக எழுதினார் அந்த கடிதங்களை படித்து விட்டு தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பட்டதாரிகள் எல்லாம் பேசினார்கள் எழுதினார்கள் எது திராவிடம் என்று தெரிந்து கொண்டார்கள் அவருடைய மறைவிற்கு பிறகு கலைஞர் எழுதினார் கலைஞர் எழுதினார் தலைவர் என்பார் தத்துவ மேதை என்பார் சொல்லாற்றல் சுவைமிக்க எழுத்தாற்றல் பெற்றார் என்பார் மனிதர் என்பார் மாணிக்கம் என்பார் மாநிலத்து அமைச்சர் என்பார் அத்தனையும் தனித்தனியே சொல்வதற்கு நேரமற்றோர் நெஞ்சத்து அன்பாலே அண்ணா என்ற ஒரு சொல்லால் பெயர் பெயர் இருந்தால் அவர் அன்னை பெயர் இருந்தார் கலைஞர் ஆக அந்த அண்ணாவிற்கு பிறகு உடன்பிறப்பே என்று எழுதினார் அந்த உடன்பிறப்பினுடைய கடிதங்கள் கலைஞருடைய முழு கடிதத்தை ஒருவன் படித்தால் எந்த கல்லூரிக்கும் போக வேண்டியதில்லை இந்தியாவினுடைய வரலாறு தெரியும் உலக வரலாறு தெரியும் உலகத்திலே எந்தெந்த காலங்களில் என்ன நடந்தது என்று தெரியும் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லுவார் அவர் பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரஷ்யாவில் என்ன நடந்தது சொல்லிட்டு தான் நான் பிறந்தம்பர் இப்படி உலகளாவிய சம்பவங்களையும் சரித்திரங்களையும் கோர்வுகளையும் கொண்டு வந்து சேர்த்த பெருமை கலைஞருடைய கடிதத்திற்கு உண்டு ஆக நேருவினுடைய கடிதம் பெரியாருடைய எழுத்து அண்ணாவினுடைய கடிதம் கலைஞரின் கடிதம் இவையெல்லாம் ஒரு தத்துவ கோட்பாடு இவையெல்லாம் ஒரு பிலாசபிக்கல் வேல்யூ இப்படிப்பட்ட தத்துவ தளத்தில் பின்பற்றிய நம்முடைய தலைவர் இன்றைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சர் அவர்கள் நான் யாருக்கும் சலைத்தவன் அல்ல சிலருக்கு சந்தேகம் இருந்திருக்கலாம் ஏன் எனக்கே கூட இருந்தது முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கின்ற அந்த மகத்தான மனிதர் நல்லாட்சி தருவார் நல்ல திட்டங்களை தருவார் ஏழைகளை பார்த்து கொள்வார் ஆனால் திராவிட தத்துவம் என்னாகும் என்று எனக்கு கூட ஒரு சந்தேகம் இருந்தது கருப்பு சட்டை போட்ட எல்லோருக்கும் இருந்தது ஆனால் வெட்கத்தை விட்டு சொல்லுகிறோம் நாங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு முன்னால் தோற்று போனோம் அவர் பெரியாராக அண்ணாவாக தலைஞராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் தான் இந்த கட்டுரைகள் இந்த கடிதத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் சொல்லியிருக்கிறார் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறார் நீதி கட்சி தொடக்கப்பட்ட நவம்பர் இருபதுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் இந்த சமூகம் சாதியால் பிளவுபட்டு கிடக்கிறது மதத்தால் பிளவுபட்டு கிடக்கிறது எந்த ஒரு தலைவனால் முடியும் அன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் திராவிட முன்னேற்ற கட்சியுடைய செயல் தலைவர் 
நீதி கட்சி துவங்கிய நவம்பர் இருபதாம் தேதி எழுதுகிறார் ஆணவ கொலைகளை எதிர்ப்போம் சாதி திமுறை ஒரு நாளும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எந்த வடிவத்திலும் ஒப்புக்கொள்ளாது மத ஆதிக்கத்தை ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் இது எதிர்க்கிற வரைதான் திராவிட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உயிர்ப்போடு இருக்கும் உயிர்ப்போடு விட்டுவிட்டு சவமாக ஒரு நாளும் திமுக இருக்காது எழுதியவர் நம்முடைய தலைவர் அது ஒரு கடிதம் மோடிக்கு சொல்லுகிறார் மோடியை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அனுப்ப முடியல ஆனா கடிதம் எழுதுகிறார் அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிநாதம் செக்யூலரிசம் மதச்சார்பின்மை இந்த மதச்சார்பின்மை என்கிற தத்துவத்தை அரசியல் சட்டத்தினுடைய முகப்புறையிலே சேர்த்திருக்கிறார்கள் நாடாளுமன்றம் சேர்த்திருக்கிறது எந்த நாடாளுமன்றம் சேர்த்ததோ அவர் சொல்லுகிறார் எந்த நாடாளுமன்றம் சேர்த்ததோ அந்த மதச்சார்பின்மையை மீண்டும் நாடாளுமன்றத்திலே மிருக பலம் கொண்டவர்கள் வந்தால் கூட மாற்றக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது பதிமூன்று நீதிமன்றங்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதையும் மோடி அரசாங்கம் மார்க்க பார்க்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விடாது கலைஞரின் பிள்ளை ஒரு நாளும் விடமாட்டான் என்று எழுதியிருக்கிற இன்னொரு கடிதம் இவையெல்லாம் அரசியல் அப்புறம் கொஞ்சம் அவருடைய உணர்வு ஆழமான அடர்த்தியான அரசியல் கவி கட்டுரைகள் கடிதங்கள் அப்புறம் கலைஞர் இறந்து போயிடுறார் குழந்தையாயிடுறார் ஒரு மிகப்பெரிய உருவத்தோடு உயரத்தோடு இருந்த அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர் குழந்தையாக மாறி தலைவரே அப்பா என்று ஒரு தடவை கேட்டுக்கொள்ளட்டுமா என்று ஒரு கடிதம் எத்தனை பரிமாணங்கள் ஒரு மனுஷன் என்னவா இருக்கணும் மனைவிக்கு நல்ல புருஷனா இருக்கணும் மகனுக்கு நல்ல அப்பாவா இருக்கணும் சகோதரனுக்கு நல்ல சகோதரனா இருக்கணும் முதல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு நல்லவனா இருக்கணும் இவ்வளவு ரோல் இருக்குல்ல வில்லியம் டியூரண்ட் அறிக்கடி நான் சொல்லுவேன் வில்லியம் டியூரண்ட் என்கிற ஒரு பிரெஞ்சு அறிஞர் சொன்னா பி நாட் சிம்பிளி குட் பி குட் ஃபார் சம் காஸ் நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லுவான் என் பிள்ளை தங்கமான பிள்ளை சிகரெட் குடிக்காது தண்ணி குடிக்காது பொம்பளை பிள்ளையை பார்க்காது அது உண்டு அது வேலை உண்டு எங்க வீட்டு அப்படியே வெளியே போக மாட்டோம்மா வில்லியம் டியூரண்ட் சொல்றான் ஒன்ன மாதிரி ஆயிருக்க எவனும் இல்லடா இது ஒரு பொழப்பாடா நான் ஊர் ஒம்புக்கு போக மாட்டேன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்னு பி நாட் சிம்பிளி குட் வெறுமனை நல்லவனாக இருக்காது பி குட் ஃபார் சம் காஸ் ஒரு லட்சியத்திற்காக நல்லவனாக இருக்கும் லட்சியத்து நீ சாராங்குடி கூடி தப்பில் உன் வளர்க்கும் ஆனால் ஒரு காரணத்துக்கு நல்லவனாக இருக்கும் காரணமாக சாராயம் குடிச்சவர் தான் லென்னு சாராயம் குடிச்சவர் தான் குளூர் ஓட்டை குடிச்சு தான் ஆகணும் அதனால காரணம் மாசம் குடியாரன்னு பார்ப்பீங்கன்னா கொள்கை பார்ப்பீங்களா பி நாட் சிம்பிளி குட் பி குட் ஃபார் சம் காஸ் அப்படி எல்லாத்த வடிவங்கள்லையும் நல்லவராக இருக்க வேண்டும் அப்பான்னு வரும்போது அப்பா தலைவரே ஒரு தடவை உங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டோமா அது ஒரு கடிதம் சுருங்க சொல்லணும்னா ஒன்னே ஒன்று தான் எல்லாம் சொல்றாரு சால்வ போடாதீங்க புத்தகம் கொடுங்க அதுக்கு ஒரு கடிதம் காலில் விடுவாதீங்க தாய் தந்தையரை தவிர மற்றவங்கள்ட்ட காலில் விடுவாதீங்க அது கூட அது கூட தாய் தந்தையரை வணங்கணும்னு அவசியம் இல்லை தாய் தந்தையரால் தான் இந்த உலகத்திற்கு நாம் வந்தோம் என்பதை அங்கீகரிப்பதற்கும் அவர்களை வாழ்த்து அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் தருவதற்கும் அவர்கிட்ட மட்டும் விடுங்க மீதெல்லாம் சால்வ கொடுங்க அதுக்கு ஒரு கடிதம் எத்தனையோ கடிதங்கள் புத்தகங்களாக கொடுங்க சிம்பிளாக சொல்லலாம் நான் கடிதத்தெல்லாம் படித்து பார்த்தேன்னா மணி எட்டாவது ஒன்று சொல்லணும்னா இந்த கடிதங்களை படித்து பார்த்து எனக்கு தோணுது கலைஞருக்கு பின்னால் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வெற்றிடம்னா நான் சில பேர்த்துல கேட்டேன் தலைவருக்கான வெற்றிடமா தத்துவத்திற்கான வெற்றிடமாண்ணா இஸ் இட் ஏ பர்சனல் வேக்யூம் ஆர் பிலாசபிக்கல் வேக்யூம் கேட்டேன் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் சொன்னார் மேபி போத் தத்துவத்திலையும் வெற்றிடவரும் தலைவனையும் வெற்றிடனார் இந்த கடிதங்களை அவர் எழுதியதற்கு பிறகு ஒருவர் படித்தால் தமிழ்நாட்டில் தலைவரிடத்திலையும் வெற்றிடம் இல்லை தத்துவத்திலேயும் வெற்றிடம் இல்லை என்பதை நிரூபித்து காட்டிருக்கிற ஒரு தலைவராக திகழ்ந்திருக்கிறார் இது மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இருபது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது மதுரையில் இளைஞரணி மாநாடு நட இளைஞரணி தொடக்கி வைக்கிறார் கலைஞர் அப்ப இளைஞரணிக்கு நீங்க ஒரு கோஷம் கொடுக்கணும் கடைசியான் கேட்கிறாங்க கலைஞர் சொல்லுகிறார் நானே போயிருந்தேன் அப்படின்னா முதல் ஆண்டு பிஎஸ்சி படித்தேன் நானே போயிருந்தேன் அவர் சொல்லுகிறார் நான் என்ன சொல்லணும்னா நாங்கள் பெரியாரின் பிள்ளைகள் அண்ணாவின் தம்பிகள் அப்படியே இருக்கும் நீங்க சொல்ல வேண்டிய முழக்கம் இதுதான் நீங்கள் பெரியாரின் பிள்ளைகள் அண்ணாவின் தம்பிகள் எங்கள் கால்கள் நடப்பதை ஒருபோதும் நிறுத்தாது நடந்து கொண்டே இருக்கும் எங்கள் கைகள் எழுதுவதை நிறுத்தாது எழுதி கொண்டே இருக்கும் எங்கள் உதடுகளும் நாவுகளும் பேசுவதை நிறுத்தாது பேசிக் கொண்டே இருக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு பெரிய லட்சியத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள் பெரியாரின் பிள்ளைகள் அண்ணாவின் தம்பிகள் 
இன்றைக்கி நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஓடிடுச்சு இளைஞனியை ஆரம்பித்து தந்தையாக இருந்த கலைஞர் தம்பி ஸ்டாலின் இதுதான் உன் முழக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நாங்கள் பெரியாரின் பிள்ளைகள் அண்ணாவின் தம்பிகள் எங்கள் கால்கள் நடப்பதை நிறுத்தாது நடந்து கொண்டே இருக்கும் எங்கள் உதடுகளும் நாவுகளும் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் பேசுவதை நிறுத்தாது எங்கள் கரங்கள் எழுதி கொண்டே இருக்கும் எழுதுவதை நிறுத்தாது ஏனென்றால் பெரியாரின் பிள்ளைகள் அண்ணாவின் தம்பிகள் நாங்கள் ஒரு லட்சியத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் என்கின்ற அந்த அடையாளத்தில் இருந்து இன்று வரை மீளாமல் இருக்கிற ஒரு மகத்தான தலைவன் உண்டு என்று சொன்னால் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கின்ற இந்த மகோனமான மனிதர் தான் எனவே அதற்காக அவரை வார்த்த வேண்டும் வங்கத்து தாகூர் போல் தாடி உண்டு செங் குன்றென்ன தோற்றம் உடலில் உண்டு சங்கொத்த கொலியிரண்டும் வெளியிரண்டும் கருவுண்டு என்றெல்லாம் பெரியார் சொல்லுவார் இதுதான் பெரியார் கலைஞர் அண்ணாவை சொல்லும்போது சொல்லுவார் நரியும் பரியாய் ஆன கதை நாரதர் பெண்ணாய் போன கதை உரியை கண்ணன் உடைத்த கதை ஊரார் போற்றிய பதய கதை எரியில் துரும்பாய் ஆக்கியவர் பெரியார் தந்த பேரறிஞர் அப்ப பெரியாருக்கு ஒரு அடையாளம் அண்ணாவுக்கு ஒரு அடையாளம் இரண்டனுடைய கலவையாக கலைஞர் இருந்தார் இன்றைக்கு இந்த மூன்று பேருடைய கலைவராக இருக்கிறார் இப்ப என்ன பிரச்சனை ஏன் வந்து முதலமைச்சர் டெல்லிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பேசுறாரு திடல்ல திடல்ல பேசினாவே யார் பேசணும் கான்ட்ரவர்சி தானா பெரியார் தொடரில் முதலமைச்சர் பேசினாலும் காண்டவரிசி ஆராசா பேசினாலும் காண்டவரிசி என்ன சொன்னார் நான் என்ன டெல்லிக்கு காவடி தூக்க வா போறேன் உரிமையை கேட்க போறேன்னார் வண்டியில வா போறேன் எனக்கு என் மக்களுக்கு வர வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய போறேன் ஒரு நாளும் வண்டியிட மாட்டேன் மத்திய அரசாங்கமா இணக்கமாக இருப்போம் ஆனால் மதவெறியா ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னவர் திராவிட மாடல் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று சொன்னவர் நான் அவர் எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் பிடல் காசோ தெரியும் உங்களுக்கு கியூபாவில் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஆட்சியை நிறுவினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் அவர் தான் அந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அந்த அதிபர் கம்யூனிஸ்ட் கொள்கையை கொண்டவர் அவர் இறந்ததற்கு பிறகு அவருடைய சகோதரர் ராவல் காசோ பொறுப்பேற்றார் அப்போ எப்படி வந்து முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ற ஒருவர் வந்ததற்கு பிறகு இந்துத்துவ கொள்கை எப்படி இருப்பார் மத்திய அரசாங்கத்தோடு எப்படி இருப்பார் மோடியோடு எப்படி இருப்பார் நம்முடைய கொள்கையோடு சமரசம் சொல்லிக் கொள்வாரா என்றெல்லாம் ஒரு பேச்சு இருந்ததோ அப்படி பிடரல் காசோனுடைய தம்பி ராவல் காசோ வருகிற போது அமெரிக்கா அவங்க எல்லாம் எதிரி நல்லா புரிஞ்சுங்க அமெரிக்காவுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சின்னுண்டு நாடு அங்குசம் கலைஞர் சொன்னார் யானைக்கு பெரிய அமெரிக்க யானைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அங்குசம் தான் கியூ பண்ணார் அந்த அங்குசம் தான் இந்தியா உட்பட எல்லா நாடுலையும் பல ஆயிரம் கோடி பல லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருந்த வேர்ல்டு பேங்க்ல வேர்ல்டு போல் கண்ட்ரோல்டு பை அமெரிக்கா உலக வங்கியை கையிலே வைத்திருப்பது அமெரிக்கா அந்த உலக வங்கியில் கடன் வாங்காத நாடு இல்லை எல்லா நாடும் வாங்கிடுச்சு ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு கீழே இருக்கிற சின்னூண்டு கியூபா இது வரைக்கும் ஒரு பைசா வாங்கினது அங்கே ஏழ்மை இல்லை பஞ்சம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் படிப்பு உண்டு அப்படி ஒரு நாடு அந்த நாட்டை பிடல் காசோ போனதற்கு பிறகு ராவல் காசோ கொஞ்சம் இறங்கி வருவாரா அமெரிக்காவுக்கு அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறேன் Revolution had not aged. Tamil has said, America has been a part of the world. But if you have a good friend, 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 Revolution had not aged. We have 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 not aged. Who is it? அமெரிக்காவை எதிர்த்து அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் புரட்சியை செஞ்சுதான் அவங்க அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்தார் தம்பிட்ட கேட்கறாங்க இப்ப நீ சரியா வேணும் நான் சரியா இருக்க விரி ஆனா என்ன ஒழுங்கா நடத்து என்ன மரியாதை கொடு எனக்கு சேதாரெல்லாம் பாத்துக்க இது இல்லைன்னா இப்பவும் புரட்சி போய் நினைக்காத ரெவல்யூஷன் ஹாஸ் நாட் ஏஜ் புரட்சிக்கு மூப்பில்லை நான் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இந்த மகத்தான மனிதரை எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் முதலமைச்சராக பார்க்கவில்லை எப்படி பிடரல் காசோ இறந்ததற்கு பிறகு ராகுல் காசோ சொன்னானோ 
எங்கள் புரட்சிக்கு மூப்பில்லை என்று சொன்னானோ அதை போல கலைஞருக்கு பின்னாலும் திராவிட மாடலுக்கு மூப்பில்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மகத்தான தலைவனை இன்றைக்கு நான் பெற்றிருக்கிறேன் அதனாலதான் சங்கிகள் எல்லாம் கோபம் சங்கிகளுக்கு எல்லாம் கோபம் இப்ப என்ன சொல்றாங்க ஆராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இந்துக்களை புண்படுத்தி விட்டார் ஒன்னும் மன்னிப்பு கேட்கறது ஒன்று பெரிய விஷயம் மன்னிப்பு கேட்பது என்பது மனித மாண்பு நான் மன்னிப்பே கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னா அவனை விட முட்டால் அவனோட வரட்டுத்தனமான அயோக்கிய எவனும் கிடையாது யார் தப்பு பண்ணாலும் மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு கேட்க தயார் என்ன மன்னிப்பு சொல்ற லூஸ் என்ன சொன்ன ரொம்ப நல்ல ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறாங்க இந்த திருப்பதி நாராயணன் ஒரு ஆள் மதிக்கிறேன் <laughs> நீ சொல்றது கரெக்ட் அப்ப இருந்து இந்து மதம் இப்ப இல்லன்னு சொல்ற எனக்கு ஒரு கேள்வி ஏன் நான் பெரியார் தடல பேசினேன் ஏன் பெரியார் தடல இந்து மதத்தில் இப்படி இருக்குன்னு நான் ஏன் சொன்னேன் ஏன் சொன்னேங்கிறது முதல்ல தெரிஞ்சுக்க அதுல வருது சனாதனத்தை பத்தி வருது முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் இந்துக்களுக்கு ராஜா எதிரியா இந்துக்களுக்கு கருணாநிதி எதிரியா கண்ணப்ப எதிரியா வேலு எதிரியா நன்மார எதிரியா இல்ல நீங்க தான் எதிரியா யாரு இந்துக்களுக்கு தான் யாரு எழுதிடல யாருக்கு எதிரின்னு வரேன் நான் நான் கேட்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல பிற்படுத்தப்பட்டவனுக்கு இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தார் பெரியார் இடஒதுக்கீடு இருந்துச்சு அது வேண்டான்னு ரெண்டு பிராமணர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போனாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செல்லாதுன்னு சொன்னாங்க யார் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் கவுண்டரு தேவர் நாடாரு யாதவரு வன்னியாரு செட்டியாரு நாயுடு இவங்க தானே இவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கேட்டது யாரு திராவிட இயக்கம் இவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கேட்டது யாரு பெரியார் அண்ணா அறுபது சதவீதமா இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை நீ இந்துக்கள் என்று வைத்திருக்கிறார் அந்த இந்துக்களுக்காக உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போய் அவர்களுக்கு உரிமைக்கு போராடி பெற்று தந்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட கழகமும் நாங்க இந்துக்கு எதிரி இல்ல விட்டு அதுக்கு பிறகு மண்டல் கமிஷன் மத்திய அரசாங்கத்தங்கள் இல்ல நல்லா தெரிஞ்சுங்க இதுல வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பறையர் பல்லர் அறிஞர் வரவே இல்லை அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேயே அம்பேத்கர் வெள்ளக்காரண்டியை வாங்கிட்டார் தயவு பண்ணி மனசுல வச்சுங்க அது தனி இப்ப நான் பேசுறது எல்லாம் இந்து மதத்திலே இருக்கின்ற பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இந்த மேடையில் இருக்கிற எல்லா ஜாதியும் சொல்றேன் கொங்கு வேளாள தோண்டர் முக்குளத்தோர் நாடார் வன்னியர் நாக்கியமார் செட்டியார் யாதவர் குயவர் எல்லா ஜாதிக்கும் சொல்றேன் ஆயுதராவட நீங்களாக இவர்களுக்கெல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு கேட்டமில்ல இவங்க எல்லாம் இந்து தானே நீங்க எல்லாம் இந்து தானே இந்த இந்துக்களுக்கு தானே இடஒதுக்கீடு கேட்டோம் இதை எதிர்த்தவர்கள் யார் எதிர்த்தது பிராமணர்களும் ரஜபுத்தர்களும் மேல் ஜாதியும் அவர்களும் இந்துக்கள் தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல ஐந்தாம் ஆண்டு டாக்டர் படிக்கிற மாணவர்கள் கையில விளக்கமா எடுத்துக்கிட்டு அப்போ இந்துக்களாக இருக்கின்ற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கூடாது உரிமை வேண்டாம் என்று சொன்ன இந்து யார் நான் இந்த தேசத்திற்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் திராவிட மாடலுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சாதாரண பிரஜை சொல்கிறேன் பெரியாரை படித்தவன் என்பதாக சொல்கிறேன் அண்ணாவை அரசியல் அறிந்தவன் என்பதாக சொல்கிறேன் கலைஞரோடு பயணித்தவன் என்பதாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு என்னுடைய தலைவன் திராவிட மாடலுக்கு தலைவராக இருக்கிற ஸ்டாலின் என்கின்ற மகத்தான மனிதனுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு சாதாரண தொண்டனாக சொல்கிறேன் இந்து விலை இரண்டு வகை இந்து விலை இரண்டு வகை நான் சொல்லல His Excellency Governor of Tamil Nadu says I am going to tell you about the story of the story of the story of the story 
இந்துக்களுக்கு நாங்க எதிரேன்னு சொல்லிட்டோம்ல ஆனால் இந்த மண்ணில் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் சாரி கவர்னராக இருக்கிறது பேர் என்ன எம்என் ரவியா ஆர் என் ரவி ஹிஸ் எக்ஸலன்சி ஆர் என் ரவி ஹி டுக் ஓத் ஆன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஐ ஆர் என் ரவி டூ ஹியர் பை சாலமில்லி அஃபார்ம் டு அப்ஹோல்ட் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதான நீ எடுத்த ஆர் என் ரவி ஆகிய நான் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின்படி இந்த மாநிலத்தினுடைய கவர்னராக இருந்து அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுவேன் நாராயணன் <laughs> தெரிஞ்ச தமிழ் அமெரிக்க நாராயணன் அப்போ சனாதன தர்மம் பேசுகிற இந்து வேற அரசியல் சட்டம் சொல்ற இந்து வேற சனாதனம் பேசுகிற இந்து ஆர் என் ரவி சனாதனம் பேசுகிற இந்து சங்கராச்சாரி சனாதனம் பேசுகிற இந்து அவள் சனாதனத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறது பாவம் அண்ணாமலை பாவம் வானதி சீனிவாசன் பாவம் எடப்பாடி பழனிசாமி பாவம் ஓ பன்னீர்செல்வம் பாவம் எல்லாம் பாவம் அப்ப அரசியல் சட்டத்தின் மீது எடுத்துக்கொண்ட கவர்னர் சொல்லுகிறார் சனாதன தர்மம் தான் சிறந்தது என்று சொன்னால் நான் சொல்லுகிறேன் அரசியல் சட்டத்தின் மீது நீங்கள் எடுத்த உறுதிமொழி உண்மையாக இருக்குமானால் அரசியல் சட்டத்திற்கு புறம்பாக இருக்கின்ற சனாதனம் எது என்று தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் தானே பேசுறீங்க என் கையில் புஸ்தம் இருக்க சனாதன தர்மம் சனாதன தர்மம் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டது யார் தெரியுமோ அரசியல் சட்டம் The so-called press should not eat. Mr. Ravi is not a mere ordinary man. He is representing the constitution of India. Whereas he is speaking against the constitution of India. What is he saying? You have to uphold the Sanadhan Dharma. What is he saying? Sanadhan Dharma is not the same. 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 I am going to say that. The first introduction. Sanadana Dharma means the eternal religion, ancient law, and it is based on the Vedas, sacred books, to men many long years ago. Sanadana Dharma means that we have been able to live in the world, and we have been able to live in the world, and we have been able to live in the world. The religion has also been called Aryan religion. I am not saying that. I am not saying that. நீங்க என்ன சொல்றீங்க திஸ் ரிலிஜியன் ஹாஸ் ஆல்சோ கால்ட் தி ஆரியன் ரிலிஜியன் பிகாஸ் இட் இஸ் ரிலிஜியன் தட் வாஸ் கிவன் டு தி ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் ஆஃப் ஆரியன் ரேஸ் இது ஆரியர்களால் ஆரிய மரபினத்தால் கொண்டு வரப்பட்ட ஆரிய மதம் எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இன்ட்ரடக்ஷன் இல்ல ஆரியா மீன்ஸ் ஆரியா என்னன்னா நோபுல் அண்ட் தி நேம் வாஸ் கிவன் டு கிரேட் ரேஸ் ஒரு பெரிய சிறப்பான ஒரு நோபல் உன்னதமான ஒரு இனத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் மச் ஃபைனரின் கேரக்டர் ரொம்ப நல்ல ஒழுக்கமுடையவர்கள் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் தி ரேசஸ் விச் வெரின் பிஃபோர் வேர்ல்ட்ஸ் ஹிஸ்டரி இதுக்கு முன்னால் இருந்த இனத்தவர்களை விட தோற்றத்தில் நன்றாக இருப்பவர்கள் இவர்களுக்குத்தான் இந்த சனாதன தர்மம் சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க இந்த சனாதன தர்மம் கவர்னர் சொன்னார்ல அதுக்கு எது அடி நாதன் பாருங்க Hindu society is founded on and governed by these laws. They are under Sanadana Dharma, Manu Smriti, one. Yagna Galya Smriti, Sangha Liktiya Smriti, Prashanna Smriti. The first of this chief Cambodian of Aryan law, Manu being the great law giver of the race. In the Nangil, Manu Yandavardhan, Hindu Kalukana, Sattatai Tandava. அப்ப மனு சட்டம் இதுதான் சொல்லுது இந்த மனு சட்டத்தில் தான் இத்தனாவது அத்தியாயத்தில் இத்தனாவது அத்தியாயத்தில் இப்படி எங்களை குடிச்சிருக்கேன்னு நான் சொன்னேன்
நானா சொன்னேன் நானா சொன்னேன் நான் என்ன சொல்றேன் பெரிய கடைசியா பேசினார் எங்க நான் அவரை கருணை கேட்டேன் இங்க பேசினாரா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பண்ணேன் இது டீ நகர் அவர் பேசுனது இங்க தானே அவர் என்ன பேசினாரு கடவுளை <laughs> சொல்லல <laughs> 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 நல்லா நினைச்சுக்கோங்க இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் கடவுளை கும்பிடாதீங்கன்னு சொல்லலை கடவுள் இருக்குதுன்னே நினச்சிங்கனாலும் சொ இருச்சிக்கன்னு சொல்லலை கடவுளை என்னன்னு சொல்லுங்க அவ்வளோதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒன்றும் இல்லாமல் எந்த முட்டாளாவது சொன்னான் என்றால் நினைத்ததெல்லாம் அரச மரம் கடவுள் வேப்ப மரம் கடவுள் பள்ளி கடவுள் உடக்கான் கடவுள் ஓணாம் கடவுள் பாம்பு கடவுள் அப்புறம் நினைச்சதெல்லாம் கடவுள் அது கடவுள் பைத்தியக்காரந்தத்துக்கு நம்ம நேரம் பணம் அறிவு நாசமாகுது ஆகவேதான் எந்த சங்கதி எப்படியானாலும் நாம் ஆரம்பித்துள்ள இழிவு ஒழிப்பு இந்த சூத்திரங்கிற பட்டம் போகணும் சூத்திரன் பட்டம் போக வேண்டும் என்பதற்காக இழிவு ஒழிப்பு கிளர்ச்சி காரியம் மிகவும் நியாயமான என்பதற்கு என்ன ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு வேண்டுமானால் இன்றைக்கு எத்தனை நாளாகிறது எட்டாம் தேதி மாநாடு யாரு இவர் நடத்தி இவர் பன்னெண்டு பேசுறாரு எட்டாம் தேதி மாநாடு இன்னைக்கு பத்து நாள் ஆகுது நல்லா கவனிக்கணும் ரகசியமா இல்ல பத்தாயிரம் பேர் மேல வந்தாங்க பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல வந்தாங்க முப்பது பத்திரிகைக்காரங்க வந்தாங்க எல்லா தீர்மானத்தையும் அவரவர் பத்திரிகையில போட்டாங்க இந்தியா பூராவும் பரவிட்டது அடுத்த நாளே பரவிட்டது நான் சொல்றேன் கவனிங்க இந்த பத்து நாளாவது ஒருவனாவது இந்த தீர்மானத்தை எடுத்து பேசினானா எந்த தீர்மானத்தை சூத்திரங்கிற பட்டம் போகணும் சூத்திரனா நீ அப்படி வச்சிருக்கிற இதை அழிக்கிற வரைக்கும் ஒழிக்க மாட்டேன்னு தீர்மானம் போட்டேன்னு அதை பத்தி எவனாவது பேசினானா ஐயா பேசுறாரு நாம் பண்ணினது எவ்வளவு நேர்மையான காரியம் எவனாலையும் ஆட்சேபிக்க முடியல எவன் தைரியமா சொல்லுவான் ஆ அடுத்த வார்த்தை எவன் தைரியமா சொல்லுவான் நீ தேவடியமானா தான் இருக்கணும்னு அவ்வளவு நேர்மையான காரியத்தை நாம் செஞ்சிருக்கிறோம் பண்ணிவிட்டோம் இதுல நாம வீரனா நாம் வீரனாக மாட்டோம் நாளைக்கு இதற்கு பரிகார மண்டலத்தை கிளர்ச்சி பண்றோமே அதில் தான் நாம் யாருன்னு காட்டிக்கணும் ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் நாம் ஜெயிலுக்கு போவோம் தயாரா இருக்கிறோம் காரியம் முடிய வரைக்கும் ஜெயிலில் வேண்டுமானாலும் இருக்க தயாரா இருக்கிறோம்னு காட்டணும் அப்புறம் அவன் பரிகாரத்துக்கு வரணும் வரலன்னா இந்த சாக்காவது வச்சு நீ போடாப்பா யாரு பெரியார் நீ போடாப்பா வெளியே உனக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் நீ ரெண்டாயிரம் மைல் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஊழியத்திலிருந்து வடக்கு இருந்து வந்த ஓம் பேச்சு சமஸ்கிருதம் எனக்கு புரியாது ஏன் பேச்சு உனக்கு புரியாது ஓம் பழக்கம் வேற ஏன் பழக்கம் வேற ஓன் நடப்பு வேற ஏன் நடப்பு வேற சொல்லிவிட்டு பிராக்கெட்டில் ஐயோ அம்மா வலிக்குது ஐயா பிடிச்சிக்கிற ஏன்னா தான் கடைசி பேச்சு அப்புறம் செத்து போயிடுற ரெண்டு ஐயோ அம்மா என்று அரட்டுகிறார் பின்னை தன்னையே ஆசுவாசப்படுத்தி பேசுகிறார் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது மரியாதையாக போ ரகல வேணாம் என்னத்துக்கு இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு நீ என்ன வந்து ஆடுற நீ இல்லாட்டா எங்களுக்கு என்ன நட்டம் எங்களுக்கு என்ன உப்பு இல்லையா தண்ணி இல்லையா மழை இல்லையா காடு இல்லையா சமுத்திரம் இல்லையா நெல் இல்லையா கம்பு இல்லையா என்ன இல்லை எங்களுக்கு உன்னால எனக்கு என்ன ஆகுது தேவடியாங்கிற பட் தேவடியா மாமா பட்டத்தை தவிர வேறு என்னடா நீ விட்டு எனக்கு நீ எங்களுக்கு பண்ண நன்மை என்ன மரியாதையா போ அவ்வளோதான் நான் கேட்குறேன் இது எப்படி தப்பாகும் தெரியாது இதில் 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 ராஜா எங்கே இருந்தோம் தான் இதில் ராஜா எங்கே இருந்தோம் தான் கேட்குறேன் அரசியல் சட்டத்தின் மீது உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ஆளுநர் அரசியல் சட்டத்தை தூக்கி காலிலே மிதித்து விட்டு சனாதன தர்மம் தான் வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது அந்த சனாதன தர்மம் எதன் மீது கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மனுஷ் மீது கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த மனுஷ் மீது என்ன பேருங்கிறத பெரியார் சாரத்து ரெண்டு நாளைக்கு மேல் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இது பெரியார் மனு எங்க தலைவர் சொல்றாரு முதலமைச்சர் சொல்றாரு இது பெரியார் மனு அவரு பேசுறது பேசாம நீ பேச பேசுவேன் இதற்கு தான் இந்த கடிதங்கள் நீங்கள் பயன்பட்டிருக்கிறது எனவே வந்திருக்க உங்களை எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாம் இந்துக்களுக்கு எதிரி அல்ல இந்து மதத்தின் பெயரால் சொல்லப்படுகின்ற சனாதன தத்துவத்திற்கு நாம் எதிரிகள் அந்த சனாதனத்தை வீழ்த்தாத வரை அரசியல் சட்டம் வாழாது அரசியல் சட்டம் வாழாவிட்டால் இந்தியா ஒரு நாடாக இருக்காது எனவே எல்லோரும் சேர்ந்து சனாதனத்தை ஒதிப்போம் அதற்காக நம்முடைய முதலமைச்சருடைய கரங்களை வலுப்படுத்துவோம் வாழ்க பெரியார் நன்றி வணக்கம்